హలో సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నా పేరు వెంకటరావు గడ్డం సో మనం క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అనే సిరీస్లో ఉన్నాం సో ఈ సిరీస్లో ఆల్రెడీ మనం టూ వీడియోస్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో సో ఎన్ని క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటి అందులో మనం టెన్ ఇంపార్టెంట్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అనుకుందాం సో ఫైవ్ వచ్చి బులిష్ షైడ్ అండ్ ఫైవ్ వచ్చి బేరిష్ షైడ్ అండ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మనం హ్యామర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో ఇన్వర్స్ హ్యామర్ సో అంటే ఆల్రెడీ హ్యామర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి డెసిషన్ ట్రేడింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం సో ఫస్ట్ దీని లుక్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం ఇన్వర్స్ హ్యామర్ దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం హ్యామర్ ఎలా ఉంటుంది హ్యామర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మనకి జనరల్గా ఒక ఒక లాంగ్ బాటమ్ విక్ అండ్ ఒక స్మాల్ రియల్ బాడీ అప్పర్ విక్ నెగ్లిజిబుల్ ఫామ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫామ్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు నెగ్లిజిబుల్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యామర్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ మనకి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఫామ్ అవుతుంది సో హ్యామర్లో మనం ఏమనుకున్నాం బాటమ్ విక్ మినిమం త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి అండ్ రియల్ బాడీ వన్ టైం ఉండాలి దేనికి రియల్ బాడీ వన్ టైం ఉంటే బాటమ్ విక్ త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి యాక్చువల్గా అదే మనం ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సో ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో బాటమ్ విక్ ప్లేస్లో టాప్ విక్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ రియల్ బాడీ చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి బాటమ్ విక్ నెగ్లిజిబుల్ అయినా పర్వాలేదు సో ఇక్కడ కూడా బాటమ్ టాప్ విక్ ఏదైతే ఉందో అది కనీసం త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి దేనికి రియల్ బాడీకి సో ఇది మొత్తం మనం రియల్ బాడీ అనుకుంటే ఈ ఫిల్లింగ్ ఏరియాని సో ఈ రియల్ బాడీ వన్ టైం ఉంటే ఈ టాప్ విక్ త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి ఓకే మినిమం ఫోర్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు సిక్స్ టైమ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు అది ప్రాబ్లం కాదు బట్ మినిమం త్రీ టైమ్స్ అయితే బాట్ టాప్ విక్ ఫామ్ అవ్వాలి ఇన్వర్స్ హ్యామర్లో సో దీని ప్రీ కండిషన్స్ ఏంటో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ అనేది మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఫామ్ అవ్వాలి రైట్ సో ఈ ట్రెండ్ అనేది ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఫామ్ అవ్వాలి సో దేన్ని మనం డౌన్ ట్రెండ్ అంటాం ఏదైతే ఒక ప్రీవియస్ క్యాండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మ్యాక్సిమం లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్ ఫామ్ అవ్వాలి సో ఇది లోవర్లో దే సారీ ఇది లోవర్లో దేనికి దీనికి సో ఇది లోవర్లో దేనికంటే ఇది లోవర్లో దేనికంటే ఇది ఒక హై అనుకుంటే నెక్స్ట్ క్యాండిల్ యొక్క హై లోవర్ హై దీని హై కంటే లోవర్ హై దీని హై కంటే లోవర్ హై దీని హై కంటే లోవర్ హై సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్యాండిల్స్ ఈ విధంగా ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం డౌన్ ట్రెండ్ అంటాం సో డౌన్ ట్రెండ్లో ప్రీవియస్ క్యాండిల్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్యాండిల్స్ లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్ ఫామ్ అయి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ అనుకున్నామో లాంగ్ విక్ లాంగ్ టాప్ విక్ ఉండాలి అండ్ బాటమ్ విక్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ కలర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు వెదర్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ కలర్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి సో ఎప్పుడైతే ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఈ విధంగా హ్యామర్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్యాండిల్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ హ్యామర్ క్యాండిల్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లీస్ట్ మీరు వన్ డే కానీ వన్ వీక్ కానీ టైం ఫ్రేమ్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంట్రాడే యూ కెన్ వెయిట్ ఇట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దాని కలర్ మనకు అవసరం లేదు ఈ క్యాండిల్ ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై ఏదైతే ఉందో ఇది బ్రేక్ అయితే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు సో ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై ఇది అనుకుంటే లో ఇది అవుతుంది సో ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో నెక్స్ట్ క్యాండిల్లో 
అక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఏదైతే లో అనుకున్నాం ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఈ లోని మనం స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ హైని మనం నెక్స్ట్ క్యాండిల్లో ఈ క్యాండిల్లో దీని హై టచ్ చేయలేదు ఈ క్యాండిల్లో టచ్ చేసింది సో ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నాం సో ఎంట్రీ వచ్చి మనకి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ యొక్క హై సారీ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై బ్రేక్ అవుతుందో అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నాం హై ఆఫ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి మనకి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క లో టార్గెట్ మనకి దీని హైకి లోకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో దానికి అట్లీస్ట్ వన్ ఇస్ టు టూ టైమ్స్ వన్ టు టూ టైమ్స్ వన్ టు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ రేంజ్ రేంజ్ మీన్స్ హై మైనస్ లో సో సపోజ్ రేంజ్ వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అనుకుంటే సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం మినిమం వన్ ఇస్ టు టూకి వెయిట్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ పాయింట్స్ మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు సో ఇది థియరియాటికల్గా మనం ఇన్వర్స్ హ్యామర్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో అండ్ ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి అండ్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్స్ మనం తీసుకోవాలి ఎగ్జిట్ మేబీ ఏదర్ స్టాప్ లాస్ అవ్వచ్చు లేదా టార్గెట్ అవ్వచ్చు సో ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం సో ఆల్రెడీ ఎక్కడన్నా ఫామ్ అయిందేమో ఐడెంటిఫై చేద్దాం సో ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి డౌన్ ట్రెండ్ రైట్ సో ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి ఇది టీసీఎస్ మనకి ఇక్కడ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ ఫామ్ అయ్యింది సో ఒక డౌన్ ట్రెండ్ తరువాత మనకి ఇది ఇన్వర్స్ హ్యామర్ అనుకున్నాం ఏమైంది టాప్ విక్ చాలా లాంగ్ ఉంది అండ్ బాటమ్ విక్ ఉంది ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అండ్ రియల్ బాడీ కూడా చాలా చిన్నదిగా ఉంది సో ఎక్కడైతే మనకి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దీని హై బ్రేక్ అయ్యిందో ఇక్కడ మనం ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఇక్కడ ఇది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటున్నాం మనం సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది డెఫినెట్లీ టూ టైమ్స్ ఉంటుంది సో ఈ క్యాండిల్ యొక్క హైకి లోకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం టార్గెట్ కింద అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ టార్గెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఈవెన్ మనం ఇక్కడ ఒకవేళ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయలేకపోయినా ఈ రోజు కూడా ఎక్కడ కూడా దీనిలో బ్రేక్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా ఒకసారి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం సో ఈవెన్ రీసెంట్గా వచ్చిన లో కూడా ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క లోన్ ఇంకా టచ్ చేయలేదు యాక్చువల్గా ఇది చాలా రోజుల క్రితం ఫామ్ అయిన ఇన్వర్స్ హ్యామర్ అయినా ఇప్పటికి కూడా మనకి దీనిలో బ్రేక్ అవ్వలేదు బట్ మనం టెక్నికల్గా చూస్తే ఎక్కడి నుండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుండి థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మార్కెట్ ర్యాలీ తీసుకుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ తీసుకుంది టీసీఎస్లో మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకొని ఈవెన్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఈ రోజు కూడా స్టాప్ లాస్ ట్రిగ్గర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా సో ఇది సమ్వేర్ నవంబర్లో స్టార్ట్ మనకి ఈ ఆపర్చునిటీ దొరికింది యాక్చువల్గా సో నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ మంత్స్లో మనకి ఇప్పటి ఈ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ క్రియేట్ చేసిన లో అయితే బ్రేక్ చేయలేదు యాక్చువల్గా సో ఇది ఇన్వర్స్ హ్యామర్ గురించి మనం టెక్నికల్గా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇన్వర్స్ హ్యామర్ని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి లాంగ్ టాప్ విక్ ఉండాలి రియల్ బాడీ వన్ టైం ఉంటే మినిమం త్రీ టైమ్స్ టాప్ విక్ ఉండాలి అండ్ బాటమ్ విక్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది నెగ్లిజిబుల్ అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ ఒక ఇన్వర్స్ హ్యామర్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్ మనం వెయిట్ చేయాలి ఆ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ యొక్క హై బ్రేక్ అయితే అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు లోని మనం స్టాప్ లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక బులిష్ ప్యాటర్న్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ